environ un millier de tracteurs dans les rues de Bruxelles. Les agriculteurs interpellent les dirigeants de l'Union réunis jeudi pour un sommet européen. Accord à 27 des dirigeants de l'Union européenne pour une aide de 50 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine. Le Premier ministre hongrois n'a finalement pas employé son veto. Des centaines de tracteurs ont convergé jeudi à Bruxelles pour rejoindre la manifestation des agriculteurs, alors que se tient dans le même temps un sommet européen extraordinaire. L'atmosphère était tendue près du Parlement européen où se sont retrouvés les éleveurs et les producteurs pour faire entendre leur voix auprès des dirigeants de l'Union. Jets de bouteilles, feux et des statues vandalisées, la police a répondu au débordement par des canons à eau. C'est un SOS et qui doit prendre des mesures d'urgence en faveur des agriculteurs. Pour nos prix, on ne gagne pas assez, on gagne moins que le salaire minimum. Euh, parfois, il y en a même qui gagnent moins que 1 000 euros par mois. Donc euh, voilà, ce n'est pas, pas faisable. Des rassemblements similaires ont eu lieu dans différents États membres. Si les revendications diffèrent d'un pays à l'autre, le secteur agricole se retrouve sur un point. Il dénonce le pacte vert européen qui alourdit les normes et réduit les rendements, selon les agriculteurs. En fait, on nous demande de faire l'effort et de payer nous-mêmes. On nous demande de mettre des jachères, on nous demande de faire... Euh, euh, plein de choses pour la nature, euh, on n'a pas de problème avec ça, mais il faut le financer. Ce n'est pas nous qui devons payer pour, euh, pour financer le, le budget euh, vert. L'Union envoie ces derniers jours des signaux aux agriculteurs. La Commission propose de permettre aux États membres d'interdire les importations agricoles ukrainiennes. Un assouplissement des règles sur l'utilisation des terres et sur la table, ainsi qu'un fléchissement sur les accords commerciaux avec des pays tiers. A gazdatüntetések és a mezőgazdaság ügye az európai parlamenti választások előtt első számú kampány témává vált, és az elmúlt napokban láthattuk, hogy az EU több engedményt is tett a gazdák felé, hogy a történet hogyan folytatódik, és hogy a vezetők továbbra is engednek-e majd a nyomásnak, kiderül a következő napokban. Az Euronews-t Brüsszelből Zsíros Sándor tudósította. En Grèce, dans la ville de Thessalonique, ce ballet de tracteurs traversant bruyamment les rues du centre-ville marque l'entrée dans la danse des agriculteurs grecs pour une justice alimentaire. Tout comme leur homologue européen, les agriculteurs et les éleveurs grecs multiplient les points de mobilisation à travers le pays. Les annonces gouvernementales ne parviennent pas à calmer la colère du secteur. Ce jeudi, 300 tracteurs ont fait irruption au salon de l'agriculture de Thessalonique. Les revendications des agriculteurs grecs sont proches de celles de leurs collègues européens. Ils dénoncent la nouvelle politique agricole, qui a entraîné, selon eux, une concurrence déloyale. Nous parlons, par exemple, de l'Europe et de la Brasine Agenda, mais nous voyons qu'il y a des assidotes des produits de trois pays, sans avoir un autre pays, sans avoir un autre pays, sans avoir un autre pays. Nous voyons qu'il y a des assidotes des produits de trois pays, sans avoir un autre pays. Η πατάτα Αιγύπτου, χωρίς να ξέρουμε πώς παράγεται και με τι μέσα παράγονται, ε, βλέπουμε να, φα... να... να έρχονται ντομάτες από την Τινησία, από την Τουρκία, σκόρδα, λεμόνια και ούτου καθεξής. Παίζουμε με άνισους κανόνες όσον αφορά το εμπόριο στη χώρα μας. Οι νοητές και οι θελημένες γραμμές που χρόνια επί σειρά ετών βάζουν τα πολιτικά συστήματα απέναντι στις κοινωνικές ομάδες, πρέπει κάποια στιγμή να πέσουν. Ερχόμαστε λοιπόν να γίνουμε ένα τείχος, συνικό τείχος και ένα μέτωπο αντίστασης γιατί αυτή η περιβόητη όπως ακούτε ο σλόγγαν απόσταση από το χωράφι στο ράφι σκοτώνει και εμάς ως παραγωγούς αλλά και εσάς ως καταναλωτές. La mobilisation des agriculteurs grecs à Thessalonique durera jusqu'à la fin du salon de l'agriculture de la ville qui se termine ce dimanche. Ce qui semblait un accord presque impossible est devenu réalité en moins d'une heure. Les chefs d'État de gouvernement de l'Union européenne ont convaincu jeudi à Bruxelles le Premier ministre hongrois de ne pas utiliser son veto et d'approuver une aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. Nous avons un accord, a annoncé le président du Conseil européen, Charles Michel, dans un message sur X, anciennement Twitter. Cette décision garantit un financement stable à long terme et prévisible pour l'Ukraine, ajoute-t-il. Viktor Orban demeurait le seul dirigeant à s'opposer à cet accord. Ces dernières semaines, ses 26 partenaires ont pesé de tout leur poids pour le convaincre. La menace de couper la Hongrie du processus décisionnel a même été évoquée. Cette annonce à 27 est importante car elle souligne l'unité de l'Union européenne dans son soutien à l'Ukraine.
Des combats dans le nord et dans le sud de la bande de Gaza. Dans le nord, Tsaal dit avoir tué en l'espace de 24 heures une quinzaine de miliciens du Hamas. Dans le sud, la zone autour de l'hôpital Nasser de Ragnones est un autre point de fixation des affrontements. Et l'OMS dit ne pas avoir été en mesure de ravitailler l'établissement hospitalier en nourriture et en carburant. During a UN mission on Monday, WHO delivered medical supplies to Nasser Medical Complex. Other missions to deliver fuel and food were denied. Yesterday, we made another attempt to get food to Nasser. But due to delays about 500 meters from the checkpoint, the food was taken from the trucks by crowds who were also desperate for food. Selon Israël, des dirigeants du Hamas se cachent à Khan Younes et les combats ont poussé l'UNRWA à quitter la ville. In the last few days, UNRWA has had to move its operations out of Khan Younes city, out of the western part of the city. Uh, we've lost a health clinic, uh, major shelters, uh, facilities that were supporting the people of Khan Younes. Benjamin Netanyahu assure que l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens est infiltrée par le Hamas. Israël accuse 12 salariés de l'UNRWA d'avoir participé au massacre du 7 octobre. 9 salariés ont été licenciés par l'agence onusienne. L'espoir vient aujourd'hui d'Égypte où le chef du Hamas, Ismaïl Aniyeh, doit examiner une proposition de trêve. Et si elle était validée, l'organisation terroriste devrait libérer une quarantaine des otages en échange de la libération de 200 à 300 prisonniers palestiniens. Sous la pression de plusieurs pays occidentaux, le Kosovo a finalement suspendu l'interdiction des transactions en dinars serbes, alors que 120 000 serbes vivant au Kosovo utilisent cette monnaie. En janvier dernier, la Banque centrale de Pristina avait annoncé qu'à partir du 1er février, seul l'euro serait autorisé pour les paiements en espèces et les paiements électroniques dans le pays. Le gouvernement kosovar s'engage à mettre en place des périodes de transition pour que les citoyens puissent s'adapter à ce changement de monnaie, tout en précisant que seul l'euro reste la monnaie officielle. La Catalogne se prépare à déclarer l'état d'urgence sécheresse. Les sources d'eau à Barcelone sont vides et la municipalité a déjà réduit la pression de l'eau dans les canalisations pour éviter les coupures d'approvisionnement. En émergence, nous avons déjà trois cuencas en Catalogne qui entraient déjà en agosto et en septembre, mais maintenant nous allons entrer où il y a la maximum population du pays. L'eau potable continue de couler dans les robinets de Barcelone, mais des mesures de restriction vont être mises en place. En phase d'urgence, chaque Barcelonais aura accès à 200 litres d'eau par jour, mais si rien ne change, l'eau potable pourrait venir à manquer. Entre les efforts que está haciendo la gente en todos los sectores, la población individual, también hemos conseguido alargar un poco la entrada en emergencia y también esperamos que en esta emergencia 1 todo el mundo se corresponsabilice de esta acción que tenemos que hacer como país. Tendría que llover ininterrumpidamente durante 90 días esta primavera para acabar con la situación de sequía en Cataluña. Se espera un verano de restricciones de agua, una situación especialmente complicada aquí en Barcelona, con la llegada de más de 3 millones de turistas en la época estival. Le port de Barcelone se prépare à accueillir des navires citernes pour approvisionner la ville. En revanche, l'arrivée des bateaux de croisière suscite l'inquiétude. Selon les estimations sur ces bateaux, chaque touriste consomme entre 200 et 400 litres d'eau par jour. Peut être que, que, que les cruceristes estén eh, gastando agua sin problema ninguno et la ciudadanía tengamos durante horas el agua cortada. La sécheresse touche l'ensemble du bassin méditerranéen. Comme la Catalogne, l'Andalousie prévoit de mettre en place des restrictions de consommation pendant l'été. La Catalogne s'appuie sur des installations de dessalement pour pallier le manque de précipitation. Des usines comme celle-ci fournissent 60% de l'eau douce consommée dans la région de Barcelone. Seule une nouvelle culture de la consommation de l'eau peut garantir les besoins des Catalans. Parce qu'ici, l'eau ne tombe pas du ciel. Les manifestations contre l'AFD s'enchaînent en Allemagne. À l'origine de cette colère, un plan de remigration de millions d'étrangers ou d'Allemands d'origine étrangère présenté lors d'une discrète réunion d'extrémistes. C'est pas une démocratique parti, mais une parti radical. Et notre grundgesetz, qui est sozusagen le geist de 1945, nämlich das Scheitern der Weimarer Demokratie et die Folgen. Jahre des Nationalsozialismus atmet den Geist einer wehrhaften Demokratie. 
Und eine wehrhafte Demokratie umfasst ausdrücklich auch die Möglichkeit, radikale Parteien verbieten zu können. Des Präzedents existent en Europe. Far-right parties have been banned, but almost always these were very small. Like the National Democratic Party in Austria in the 80s, Center Party 86 in the Netherlands, the Socialist Reich Party in Germany in the 50s. Golden Dawn was recently banned in Greece, but even that was already when it was going down, and Golden Dawn was still only a 5-6% party. En règle générale, les partis politiques ne peuvent être dissous que s'ils ont été déclarés inconstitutionnels. The dissolution of a political party is a particular far-reaching measure that should be used with utmost restraint. It can only be considered when a party really represents a danger uh, to the free and democratic political order. Un pari risqué est voué à l'échec selon certains. Um, banning a party can embolden extremists and it can lead to further radicalization. For example, the IFD is talking about this coordinated media campaign, talking about the system is against us. And if they ended up being banned, that would just confirm what their narratives are to um, their supporters. Contacté, l'AFD n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Aussi, bannir l'extrême droite reviendrait à traiter les symptômes plutôt que de chercher un remède aux problèmes actuels. Liberal, the, the center, the mainstream, however you want to call it, has lost support over decades. They're not going to win it back with one small quick fix. The solution is not just to, to cut off the head of the snake. You have to address the breeding ground for these parties.